Świetnie. Jesteś z siebie zadowolony? Ach, no pięknie. I jak? Udało się? Balmoria jest nasza. Jakieś wieści o Lidii? Nic a nic. Wysłałem najlepszych ludzi i nikt jej nie znalazł. Cholera. Trzeba ją znaleźć, choćby nie wiem co. A dlaczego to jest niby takie ważne? Bo ona nie może dowiedzieć się prawdy. Co to było? Smok. Smok! Jakim w ogóle cudem istniałem jeszcze smoki? Też mnie to dziwi, ale teraz nie czas na to. Szybki skorczybyk. Łucznicy, przygotować broń! Cel... Wasza wysokość. Ach tak, miałaś mi opowiedzieć, jakie były plany Odeona. Mmm, tak. No, posłucham. Gdzie jego synowie? Zostali wysłani na misję, by zabić smoka przy górze Irus, czy... no jakoś tak. Zaraz, i co? Dało im się? Nie wiem, nie słyszałam o tym, że zginęli. Albo, że smok zginął. O, trzeba się upewnić, że nie żyją. Wyślę ludzi o świcie. Co się jeszcze? Mm, tak. Odeon chciał podtrzymać Gerton przed zostaniem. Nie robiłabym tego na twoim miejscu. Ki kim jesteś? Jakim ważnym. Akurat przechodziłam. Ta rana wygląda paskudnie. Mogę się wykrwawić. Dobra, nie ruszaj się. Skąd jesteś? Bo chyba nie z tych okolic. E, pochodzę z Wixir, to nieduże miasteczko, niedaleko... Wiem, gdzie to jest. Jak nie chcesz, to nie mów, nie zmuszam. Przecież powiedziałem. Słuchaj, po pierwsze, ja mieszkam w Wixir, więc bym cię znała. Po drugie, ktoś z Wixir i okolic by wiedział, że w tych lasach są trole. Więc kogo ty chcesz oszukać? Nic więcej z tym nie zrobię. Zatomowałam krwotok, ale... Będzie niezła blizna na pamiątkę. Swoją drogą lepiej bym uważała na siebie, szczególnie jakbym się opiekowała małym smokiem. Drago, nic ci nie jest? Wszystko z nim ok. Mogę ci jeszcze jakoś pomóc? Jak ci na imię? Lidia. Kyrion. Kyrion? Kyrion Starouk? Ten Kyrion Starouk? 
To ty mnie znasz? Bardziej przez nazwisko twojego ojca. Kyrion, wybacz, że musisz to usłyszeć akurat ode mnie, ale... Mój dom został zaatakowany, wiem. Skąd? Spotkałem paru bandytów po drodze. A ty tak właściwie dokąd idziesz? Szukam brata. Zginął lata temu, kiedy nas rozdzielono. Będę tak chodzić, aż go znajdę. Nie odpuszczę. Zaraz. Pamiętasz mnie? Wiedziałem, że mi nic nie zrobisz. Pójdziesz ze mną dalej? Wiem, że to kiepski czas na to, ale chciałem, żebyś wiedziała. Dzięki. W sensie, wiedziałam, że to miasto prędzej czy później upadnie, ale nie spodziewałam się, że przez smoka. Cóż, nikt się tego nie spodziewał. Wiesz, że ty nie możesz wrócić do domu, a zwłaszcza z małym smokiem. Wiem, mój brat nie żyje, nie wiem co się dzieje z moim ojcem, jeszcze nie mam dokąd wrócić. Ja na twoim miejscu uciekłabym z tej krainy. Uciekła? No wiesz, ty masz smoka do wychowania, do tego jesteś poszukiwany wszędzie. Coś w tym jest. Ja jak tylko znajdę brata, to również wypływam. Wiesz dokąd? Jak najdalej stąd. Czyli my zrobimy tak samo. Jak pójdziesz na tą stronę, dojdziesz do niewielkiego portu, zdobędziesz pieniądze i masz dostęp do łodzi, która was tam zabierze. E, dzięki, Lidia. Nie tylko za porady, ale wiesz, za wszystko. Nie ma sprawy. Odwdzięczysz mi się kiedyś. No to żegnaj. Uważaj na siebie i zaopiekuj się tym maluchem. Tak zrobię. Czyli to prawda, mojego domu już nie ma. Dobra, zmiatajmy zanim ktoś nas zauważy. Zabiliście go? Daj mi to. Wasza wysokość! Ściągnijcie go tu jakoś! Teraz!
musi być coś tutaj do jedzenia. Tam jest! Ucieka! Łapać ją! Co ty na to drago? A przynajmniej słyszałem, że zbawcy porzucili. Kontrolują nieumarły. Były już plotki o nieumarłych atakujący małe wsie. Kto wie, czy przypadkiem. Przepraszam. Słucham pana. Wiecie, może czy ja to łódź? No tak, wiem. To moja łajba. A płynie pan może poza Endarię w najbliższym czasie? Tak, nawet dziś, ale nic za darmo, koleś. A można coś innego niż pieniądze? Nie za bardzo mamy środki. Na mą brodę. Czy to nie jest smok? Cóż, za smoka jestem w stanie ci dać... Pięć tysięcy. On nie jest na sprzedaż. Hmm, a czy to nie jest przypadkiem balmoriański brąz? A, tak, z zawinąłem takiemu jednemu. Za ten miecz jestem w stanie ci dać pięćset. Sześćset. Niech będzie sześćset. A tyle wystarczy, by mnie stąd zabrać? Tak, zaprowadzę się do kajuty. Mm, jak miałeś na imię? K... Kasan. Hmm. Sir. Rozejść się. O co tutaj chodzi? Wasza wysokość. Ty żyjesz? Javier. Gdzie mój ojciec? Twój ojciec. E, twój ojciec był w więzieniu. Żądał prawie walki. I ja, ja ją wygrałem. A oni... A co zresztą? Gdzie Kyrian i Bane? Nie żyją. A Smok? Wygraliśmy. Tak. Dzięki tobie starczy nam teraz jedzenia na pół roku co najmniej. Myślałem bardziej o czymś innym. Co jakby tak zrobić zbroję z jego łusek? Wtedy nasze wojska nie mają zagrożenia. Nikt nam nie podskoczy. Znakomity pomysł wasza wysokość. Przygotuj kruka. Niech każdy wendari dowie się, że zabiłem smoka. Tak jest wasza wysokość.
Zaczynałem sądzić, że nie dotrzymasz naszej umowy. Wszystko gotowe. Mój pan już czeka. Cokolwiek by się nie działo, nie mamy wyjścia. Balmoria to nasz dom, musimy go odbić. Rozumiem sfrustrowanie wasza wysokość, ale... Nie nazywaj mnie tak. Jesteś królem, panie. Odziedziczyłeś tron. Jaki to król bez królestwa? Chodzi mi o to, że nie mamy tylu ludzi. Połowa naszych zginęła lub jest w lochach. W takim stanie niczego nie odbijemy. A co z Morigią? Oni przecież ostatecznie też się nie zgodzili, by Kigerton było stolicą. Hm. W teorii można by zabrać nasze konie i tam pojechać. To wcale nie tak daleko. W końcu nie mamy nic do stracenia. W tej chwili to nasza jedyna nadzieja. Weź paru ludzi i wyruszamy. Pierwszy raz płyniesz. Nie licząc łódki na dwie osoby, to pierwszy. Ja tak całe życie, jak każdy w mojej rodzinie. Ja pływam, mój ojciec pływał, moja matka pływała, moja siostra pływała. Yy, chwila, nie mam siostry. Zresztą nieważne. A właśnie, ja się nawet nie przedstawiłem. Zedart jestem. Dla znajomych Zed. Kasan. To już wiem, a tak w ogóle, bo strasznie mnie to ciekawi. Gdzie dorwałeś tego smoka, co? Znalazłem jajo. Po paru godzinach się wykluł. A matka? A ja wiem, pewnie nie żyje. Wiesz, smoki są drogie i bardzo cenne. Mógłbyś go sprzedać, ustawiłbyś się do końca życia. Ja właśnie dlatego uciekam by spokojnie wydoroślał. A gdy jest tyle bandytów dookoła, to wręcz niewykonalne. Musimy po prostu... przetrwać. <śmiech> Na przetrwaniu to ja znam się dobrze. Jeżeli chcesz przetrwać w tym świecie, musisz znać pewne zasady. Nie wychylać się z tłumu, nie ufać nikomu. Nigdy nie pokazywać sił. A przede wszystkim, nigdy nie spuszczać celu z oczu. Nieźle ogarniasz te sprawy. No jakby nie patrzeć, te zasady pomogły mi 20 lat przetrwać. Ta, ale z jedyną różnicą, że ty nie uciekasz i nie nosisz rzucającego się w oczy smoka na plecach. Dobra, to nie będę przeszkadzał. A jakbyś miał wymiotować, to najlepiej poza burtę. No, chyba że chcesz sprzątać. Przepuścić go. Ma spotkanie z królem. Królu, oto Tyra. Dawniej znany jako jeden ze zbawców. Nasza wysokość. Jako król Endarii żądam, byście mnie wpuścili. Zostańcie na zewnątrz.
Wasza wysokość. Witaj, Arel. Co, co cię tu sprowadza? Myślałem, że jesteś w Balmori. Nie, ja nie mam czasu siedzieć w Balmori. Mamy ważne sprawy do obgadania na osobności. No to słucham, co się takiego stało? Chodzi o Lidię. Co z nią? Ona dowiedziała się prawdy o waszym ojcu, po czym uciekła. Dokąd uciekła? Rzecz w tym, że nikt nie może jej znaleźć. Nigdzie. No a co ja mam z tym zrobić? Nie chodzi o to, co masz zrobić, tylko... Ach, słuchaj. Lidia mówiła mi kiedyś, że bardzo chce znaleźć swojego brata. Ale przecież nie wie, że to ja. Chyba, że jej powiedziałeś. Nie powiedziałem. Chodzi o to, że ty możesz ją znaleźć. Przecież nie wiem, gdzie ona jest. Pomyśl trochę. Jak dowie się, że ty też stoisz za śmiercią twojego ojca, to będzie przeciwko tobie. Ona jest zbyt wielkim zagrożeniem. Czyli mam ją znaleźć i zabić. Jak ją znajdziesz, to najpierw z nią pogadaj. Może jeszcze zmieni stanie. A jak nie, to będziesz musiał to zrobić. Jeśli mój plan ma się udać, to potrzebuję najlepszych z najlepszych, nie jakichś przypadkowych rycerzyków. Bez obaw, Zinger nigdy będzie nie okłamał. Tej ranie, przedstawiam ci najlepszych z najlepszych. To Wulper, Magnar i Wolkar. Niebywałe, tak jak was opisywał. Słuchajcie, bo zadanie nie jest proste. Może dla ciebie. Jak pewnie widzicie, nie pochodzę stąd. Jestem z krainy, która nazywa się Endaria. W tamtym świecie uratowałem mieszkańców przed zagładą. A oni wygnali mnie z miejsca, które pomogłem obronić. Waszym zadaniem jest pomóc mi w odbiciu tej krainy. Wasz król wam powie, jaki później będzie wasz interes. W skrócie, podbijemy nowy świat, a jemu damy to, na co zasłużył. Wy podobno. Możecie być gotowi nawet teraz. To prawda? Wasza wysokość! Mari? Coś się stało? Przyleciał kruch z Kigertonu. Król Garet pokonał smoka, napisał też coś o zbroi ze smaczych usek. To jest genialne i wiemy, że synowie Odeona nie żyją, skoro smok wtedy przeżył. Dziękuję ci, Mari. Możesz już odejść. Wolwarowi, jedna z najbliższych krajów Endar. Ale tu pięknie. I tutaj cię zostawię. Mam jeszcze towar do wyładowania. Jasne, dziękuję za transport. Uważaj na tego smoka, Kasan. Opiekuj się nim. Hmm. Teraz tutaj trzeba będzie pieniądze załatwić. 